இன்றைக்கி நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவேட்டி கேபிட்டல் அசட் ப்ரைசிங் மாடலில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவேட்டி டிவிடண்ட் ஈல்டு மெத்தட் டிவிடண்ட் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் க்ரோத் மெத்தட் ஏர்னிங்ஸ் பை ப்ரைஸ் மெத்தட் ரியலைஸ்டு ஈல்டு மெத்தடில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருந்தால் உங்களுக்காக அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம கேபிட்டல் அசட் ப்ரைஸிங் மாடல் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் கேபிட்டல் அசட் ப்ரைஸிங் மாடலை நம்ம சிம்பிளாக சிஏபிஎம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இப்போது நம்ம ப்ரீவியஸாக சில மெத்தடில் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவேட்டி கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அந்த மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிவிடண்டோட அடிப்படையில் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவேட்டி கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஓகே ஆனால் நம்ம இந்த சிஏபிஎம் மெத்தடில் எந்த அடிப்படையில் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவேட்டி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் ஃபார் அசட்ஸ் பர்டிகுலர்லி ஸ்டாக்ஸ் அதாவது நம்மளோட ஷேர்ஸ் ஸ்டாக் அசட் இருக்கும் இல்லையா இதுக்காக நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் எதிர்பார்ப்போம் இந்த எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்னுக்கும் சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க்குக்கும் இருக்க ரிலேஷன்ஷிப்போட அடிப்படையில் தான் நம்ம கேபிட்டல் அசட் ப்ரைசிங் மாடலில் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவிட்டி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே இப்போது இந்த சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க்னா என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே நம்மளோட சிஏபிஎம் மாடலில் அசட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாக்ஸுக்கு வந்து ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ரிஸ்க்கை ரெண்டு டைப்ஸாக பிரிக்கிறாங்க என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைவர்சிஃபையபிள் ஆர் அன்சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க்கு இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் டைவர்சிஃபையபிள் ஆர் சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இந்த டைவர்சிஃபையபிள் ரிஸ்க் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிஸ்க்கை வந்து நம்மளால் அவாய்ட் பண்ண முடியும் எலிமினேட் பண்ண முடியும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிஸ்கை டைவர்சிஃபை பண்ணுறது மூலமாக நம்மளால் அவாய்ட் பண்ண முடியும் உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு கம்பெனியில் எதிர்பாராத விதமாக ஸ்ட்ரைக் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனி நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய கம்பெனி ஓகே அப்போது அவங்களோட கம்பெனி வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது ஆனால் அவங்களோட ஷேர்ஸோட ப்ரைஸ் வந்து கண்டிப்பாக அஃபெக்ட் ஆகும் அப்போ அது அவங்களுக்கு ரிஸ்க் இல்லையா அப்போ இந்த ரிஸ்க்கை வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறவங்க எப்படி அவாய்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு கம்பெனியோட ஷேர்ஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது மூலமாக அவங்க அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்போ அந்த ரிஸ்க்கை அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க டைவர்சிஃபை பண்ணிடுறாங்க இல்லையா அதனால் இதை டைவர்சிஃபை ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை அன்சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் டைவர்சிஃபையபிள் ரிஸ்க் ஆர் சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் இந்த ரிஸ்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிஸ்க்கை நம்மளால் அவாய்ட் பண்ண முடியாது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் சேஞ்சஸ் இல்லை ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பை த கவர்மெண்ட் ஓகே இது இந்த மாதிரியான ரிஸ்க்கை நம்மளால் அவாய்ட் பண்ண முடியாது அதனால் நான் டைவர்சிஃபையபிள் ரிஸ்க் இல்லை சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க்குக்கும் எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்னுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை வச்சு தான் நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவிட்டி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சிஏபிஎம் மெத்தடில் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் கேஇ காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்எஃப் ப்ளஸ் பீட்டா கோ எஃபிஷியன்ட் பிராக்கெட்டில் ஆர்எம் மைனஸ் ஆர்எஃப் ஓகே இதுதான் ஃபார்முலா இப்போ இந்த டேர்ம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் கேஇ அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவிட்டி ஆர்எஃப் அப்படின்றது ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரிட்டர்ன் பீட்டா அப்படின்றது பீட்டா ஃபேக்டர் இது நமக்கு ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருப்பாங்க இன்ஃபர்மேஷன் ஆர்எம் அப்படின்றது மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் இப்போ நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவிட்டி சிஏபிஎம் மெத்தடில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ராப்ளத்தை ரீட் பண்ணி என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ரிலேட்டட் டு டி லிமிட்டட் ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரிட்டர்ன் இஸ் டுவெல் பர்சன்டேஜ் பீட்டா கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் த கம்பெனி இஸ் ஒன் Compute the cost of equity capital using capital asset pricing model if the expected market return is 5 percentage. Also, calculate the cost of equity if beta factor rises to 2.25 falls to 1.50. இப்போது நமக்கு ப்ராப்ளமில் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரிஸ
and rendu situation extra va kuduthirukanga namakku beta coefficient maathi kuduthirukanga so nama moonu situation la capm kandupidikaporam cost of equity okay na cost of equity capm method la கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலாவை எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஓகே இப்போ ஆர்எஃப் அப்படின்றது ரிஸ்க்கு ஃப்ரீ ரிட்டர்ன் நமக்கு ப்ராப்ளத்தில் ரிஸ்க்கு ஃப்ரீ ரிட்டர்ன் டுவெல் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை எடுத்து எழுதியிருக்கேன் பீட்டா கோஎஃபிஷியன்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அதையும் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜையும் நான் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணலாம் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்வேட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரிட்டர்ன் எவ்வளோ டுவெல் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் பீட்டா கோஎஃபிஷியன்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸோ அதையும் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரிட்டர்ன் டுவெல் பர்சன்டேஜ் எல்லாத்தையும் பர்சன்டேஜ்லேயே எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஓகே இப்போது ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணலாம் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் மைனஸ் டுவெல் பர்சன்டேஜ் 3 பர்சன்டேஜ் இல்லையா ஸோ இப்போ த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஏற்கனவே என்ன இருக்கோ அதை நான் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஓகே அடுத்து இந்த த்ரீ பர்சன்டேஜை இங்கே ஆட் பண்ணலாம் நம்ம ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஃபஸ்ட்டு ஓகே மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு தான் நம்ம ஆட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ த்ரீ பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் டூ ஃபைவ் கிடைக்கும் இதோட நம்ம இந்த டுவெல் பர்சன்டேஜை ஆட் பண்ணிக்கணும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்வேட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகே ஸோ அடுத்து நம்ம ஒரு சுச்சுவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பீட்டா கோஎஃபிஷியன்ட் மாறி இருக்கு டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆயிருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த செகண்ட் சுச்சுவேஷனில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ண போகிறோம் அதே ஃபார்முலா தான் என்ன மட்டும் மாறி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா கோஎஃபிஷியன்ட் மட்டும் மாறி இருக்கு ஸோ மற்ற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் நம்ம அப்படியே அப்ளை பண்ணலாம் ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரிட்டர்ன் எவ்வளோ நமக்கு டுவெல் பர்சன்டேஜ் பீட்டா கோஎஃபிஷியன்ட் மட்டும் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை எடுத்து எழுதிக்கிறேன் மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் எவ்வளோ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இதெல்லாம் மாறலை ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரிட்டர்னும் மாறலை ஓகே ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறத சால்வ் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ பர்சன்டேஜ் த்ரீ பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் கிடைக்கும் ப்ளஸ் டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவிட்டி கிடைக்கும் டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இதுதான் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவிட்டி ஸோ இப்போ அடுத்து இதே ஃபார்முலாவில் பீட்டா கோஎஃபிஷியன் மட்டும்தானே மாறி இருக்கு 1.50 பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோவாக இருக்குது இல்லையா இதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் சிம்பிள் ஃபார்முலா தான் ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரிட்டர்ன் மாறலை எவ்வளோ அதே டுவெல் பர்சன்டேஜ் தான் பீட்டா கோஎஃபிஷியன் மட்டும் நமக்கு மாறி இருக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோவை எடுத்து எழுதிக்கிறேன் மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரிட்டர்ன் அதே தான் இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிறேன் நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறது மைனஸ் பண்ணுறேன் த்ரீ பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே இதோட நம்ம இந்த டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆட் பண்ணினா நமக்கு காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவிட்டி கிடைக்கும் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவிட்டி கேபிட்டல் அசட் ப்ரைசிங் மாடலில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நன்றி